ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലന്റ് ജീനിയസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കെ പി എസ് വിത്ത് എം ഐ ക്യുന്റെ ഫോർത്ത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജെയ് അഡ്വാൻസിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ജെയ് അഡ്വാൻസ് ആണെന്ന് കരുതി ഇത് കാണാതിരിക്കുന്നു വേണ്ട കാരണം നമുക്കറിയാം ജെയ് മീനും ജെയ് അഡ്വാൻസും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് മാത്രല്ല മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ജെയ് അഡ്വാൻസിന് വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ജെയ് മീനിന് പലതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നതും ഓക്കെ സോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയട്ടെ ഈ സീരീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ അതെങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഏ ഹൗ ടു ബിഗിൻ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആ പ്രോബ്ലം അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് മേ ബി അതിൽ ഫോർമുലകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഫോർമുലകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതെന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയണം അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം കൺസിഡറിംഗ് ഓൺലി ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഇൻവേഴ്സ് എക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സംതിങ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സംതിങ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സംതിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ട പെട്ടെന്ന് വരേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓരോന്നും ആംഗിളുകളാണ് ഓക്കെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ആംഗിളാണ് സൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് സംതിങ് കോസ് ഇൻ വേഴ്സ് സംതിങ് ഇതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ആംഗിളുകളൊന്നും എന്തല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇൻഡിവിജ്വലി കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് സോൾവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അല്ല അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത് പകരം ഈ ആംഗിളുകൾ ഇതൊരു ആംഗിളാണ് ഇതൊരു ആംഗിളാണ് ഇതൊരു ആംഗിളാണ് ഈ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാണും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തർധാര സജീവമായിരിക്കും ആ അന്തർധാര എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലായിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് വരണം എന്തായാലും എന്തോ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇൻഡിവിജ്വലി വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലി വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ അല്ലേ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പയ്യന് ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു ബൈ പയ്യനെ തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഈ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ടാൻ തീറ്റ ആയിട്ടുണ്ടാവും ടു ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഒക്കെ പറഞ്ഞാല് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ആ ഇനി നോക്കടാ ടു ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഒക്കെ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റൂട്ട് ടു ബൈ പൈ ഒക്കെ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ക്ലിക്ക് ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനെയും ഇപ്പൊ എഴുതിയ തീറ്റ ചെയ്ത ടേമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസം പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തല്ലോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു ബൈ പൈ സിക്കോൾ ടു തീറ്റ കൊടുത്തല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം എത്ര വരുന്നു നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ നോക്കിയത് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് പൈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾ ഏകദേശം അതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കുക വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം റൂട്ട് ടു ഞാൻ സബ്സ്റ
ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാവർത്തും പൈ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് റൂട്ടിനുള്ളിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ത്രീ ബൈ ടു കോസ് ഇൻ വേർഡ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓവർ ടു ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സോറി ടു ബൈ പൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ത്രീ ബൈ ടു കോസ് ഇൻ വേർഡ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓവർ ടു ബൈ പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സോറി ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ tan square theta plus 1 so this is 3 by 2 cos inverse of ivide root over tan square theta divided by 1 plus tan square theta 6 square theta appo nammal pradeshicha pole simplify the simplify the varunnade tan theta nu parayunnathu sin theta by cos theta sec theta nu parayunnathu 1 by cos theta aanu appo this is going to be 3 by 2 cos inverse of simplify the root over sin square theta appo this is 3 by 2 cos inverse of root over sin square theta adine nammal modulus of sin theta nu ezhudandathu thettade ini nammal nokka theta na value approximately 25 degree namukku ariyam appo mod sin theta na nere namukku endu cheyan pattum 3 by 2 cos inverse of mod sin theta na nan endu edunu sin theta ennu ezhudum ippol nammada problem solve aayittilla adine simplify cheyanam appo adine further simplify cheyanayittu nan endu edunu 3 by 2 cos inverse of sin theta na cos of പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇനി പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ ആലോചിച്ച് നോക്കടാ അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരാൻ പോണത് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിലല്ലേ കോസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചില് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ എപ്പോഴും തീറ്റ ആയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തീറ്റ ബിലോങ് ടു സീറോ ടു പൈ ആണ് സീറോനും പൈനും ഇടയിൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അത് കോസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഒരു കഷ്ണം കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കഷ്ണം നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അടുത്ത കഷ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്ക് അതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത് അത്രയും ഇല്ല ദിസ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് പൈ സ്ക്വയർ ടു പ്ലസ് പൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണ് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ ടു ബൈ പൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി റൂട്ട് ടു ബൈ പൈ കാണുന്നുണ്ട് റൂട്ട് ടു ബൈ പൈനെ ടാൻ തീറ്റ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചത് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ടു റൂട്ട് ടു ബൈ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഓർക്കുക അതിനെ ടാൻ തീറ്റയാണ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഈ ടു ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ടു തീറ്റയാണ് അത് ഓർക്കണം സൈൻ ടു തീറ്റയാണ് സംഭവം സോ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് വൺ ബൈ ഫോർ സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് ഓഫ് സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി ദിസ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് ഓഫ് സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ടു തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അത് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിലായിരിക്കണം ടു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആയിരിക്കും ആസ് ലോങ് ആസ് തീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ധൈര്യമായിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ടു തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ടു തീറ്റ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് അറിയാം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ആ വാല്യൂ വരുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് തീറ്റ ബൈ ടു ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ത്രീ ബൈ ടു ആ സാധനം എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ തീറ്റ ബൈ ടു എന്നല്ലേ വന്നേ ദിസ് ഇസ് തീറ്റ ബൈ ടു ആൻഡ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു ബൈ പൈനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ 
അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനെ ഒരു തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ തീറ്റ എൻ്റെ ടേമിലേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അങ്ങനെ ആ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയും ബാക്കി ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ മാത്രം ബാക്കി വരികയും ചെയ്തു റൈറ്റ് ഇതിൽ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റ വെൻ എവർ തീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ വെൻ എവർ തീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് അത് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ സൈൻ ടു തീറ്റ സീക്വൽ ടു ടാൻ ടു ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈ മൂന്നേ മൂന്ന് ഫോർമുല ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ ഈ ഫോർമുല അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർമുല അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആകെ മൂന്ന് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫോർമുലയേക്കാൾ ഉപരി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കഴിവ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് മെന്റലി തന്നെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കരക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ സീരീസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിൽ മേ ബി ഷോർട്ട് കട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ലൈഫ് ടൈം വേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം സിയോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കണേ ബൈ ബൈ